आज हम स्टडी करेंगे द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग के बारे में टंग कहा जाता है जुबान को जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं ये क्या है टंग है तो हम अगर टंग की बात करें जुबान की बात करें तो हम देखते हैं कि ये क्या है एक सेंस ऑर्गन है यानी कि जुबान की मदद से हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ को चखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी ज़ुबान है अगर हम उसकी अपर सरफेस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये ज़ुबान की कौन सी वाली सरफेस है ऊपर वाली सरफेस है इसलिए कहेंगे कि ये है अपर सरफेस तो अपर सरफेस जो है वो रफ़ सी लगती है जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम उसको छुएँ तो वो हमें ऐसे लगेगा जैसे छोटे छोटे से उसके ऊपर उभार से हैं जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस डायग्राम में भी देख रहे हैं और ये जो हम कह रहे हैं कि उभार से हैं अगर हम एक को बड़ा करके देखें तो हम देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है इन्हें कहा जाता है टेस्ट बर्ड या फिर हम कहेंगे कि जो टेस्ट बर्ड है वो एक सफेरिकल स्ट्रक्चर होता है यानी कि एक गोल सा स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है ज़ुबान के ऊपर और अगर हम उसको बड़ा करके देखें तो उसमें नज़र आएगा कि हमें उसके अंदर मौजूद होते हैं टेस्ट पोर जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ये है टेस्ट पोर टेस्ट पोर का टेस्ट जो है वो जायके को कहेंगे और पोर कहा जाता है सुराख को इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें बालों की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिन्हें कहा जाता है टेस्ट हेयर अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ और भी सेल्स हैं अगर हम उसको एक और कलर से देखें जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो नीचे जाते हुए हमें सेल्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये है नर्व सेल्स यानी कि जो नर्व सेल्स हैं वो कनेक्टेड हैं टेस्ट बर्ड्स के साथ अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये जब हम कोई भी चीज़ चखते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होने के बाद ये मैसेज को लेके जाते हैं हमारे ब्रेन तक यानी कि हमारे दिमाग तक फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है हमारा दिमाग है वो हमें ये बताता है कि जो हमने चीज़ खाई है वो क्या है यानी कि अगर हम कोई फल खाएं तो हमें फ़ौर से पता लग जाता है कि वो खट्टा है मीठा है या फिर हम कह सकते हैं कि वो क्या है कड़वा है तो वो हमें कैसे पता लगता है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होने के बाद मैसेज ले जाते हैं दिमाग तक और फिर दिमाग उसको इंटरप्रेट करने के बाद पहचान ने के बाद हमें बताता है कि ये क्या है डिफरेंट टेस्ट है मतलब हम जो मुख्तलिफ़ चीज़ें चख के बता सकते हैं या फिर हम जायका जो महसूस करते हैं वो किस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पर मौजूद हैं टेस्ट बर्ड्स ठीक है और अगर हम बात करें कि जो टेस्ट बर्ड्स हैं अगर ज़ुबान पे उनकी लोकेशन की बात की जाए कि जो कहाँ कहाँ पर मौजूद है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेस्ट बर्ड्स जो कि मीठे के लिए मौजूद है मतलब जब हम कोई टॉफ़ी खाते हैं या कोई कैंडी खाते हैं तो फ़ौर से हमें पता लग जाता है कि वो मीठी है तो वो टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर मौजूद हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वीट के लिए मीठे के लिए हमारी ज़ुबान की टिप के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम कोई चीज़ नमकीन खाते हैं या फिर कभी आपने ज़्यादा नमक वाली चीज़ खाई है जैसे आप नमक आपकी ज़ुबान के ऊपर लगता है तो आपको फ़ौर से पता लग जाता है कि वो चीज़ नमकीन है तो अगर हम उसके लिए बात करें कि टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं तो हम देखते हैं कि सॉल्टी के लिए जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं हमारी ज़ुबान की साइडों के ऊपर और स्वीट वाला जो रीजन है उसके पीछे यानी कि कहाँ पर मौजूद हैं बिहाइंड द स्वीट टेस्ट बर्ड्स यानी इनके पीछे और ज़ुबान की साइड्स पर मौजूद हैं इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक और तरह के टेस्ट बर्ड्स नज़र आ रहे हैं ये है सौर के सौर कहा जाता है खट्टा यानी कि अगर आपने कभी इमली खाई हो तो वो फॉर आपको खट्टी खट्टी सी लगती है तो हम देखते हैं कि उसके लिए जो टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं वो कहाँ पर हैं वो मौजूद हैं जो सॉल्टी टेस्ट बर्ड्स हैं उनके पीछे और इसके साथ हम देखते हैं कि वो भी ज़ुबान की साइड्स पर मौजूद हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कभी कोई कड़वी चीज़ खा लें यानी कि बिटर कोई चीज़ हो तो वो भी हमें फ़ौर से पता लग जाती है तो अब वो किस तरह से पता चलती है क्योंकि उसके लिए टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं हमारी ज़ुबान के बिल्कुल ये वाला जो रीजन है एंड वाला रीजन और यहाँ पर हम देखते हैं कि टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं बिटर के लिए यानी कड़वे के लिए और ये सब टेस्ट बर्ड्स कहाँ पर मौजूद होते हैं ये 
موجود ہوتے ہیں ہماری زبان کے اوپر یعنی کہ ہماری ٹنگ کے اوپر تو سٹوڈنٹس آج ہم نے اسٹیڈی کیا the structure and function of tongue کے بارے میں